Ida ya Kiswahili ya Radio Cairo inakuletea Mikrofoni nje ya studio zake Ni kipindi kinachotayarishwa na watangazaji wa Ida Kiswahili ya Radio Cairo msikilizaji kama ulivyosikia utangulizi huo wa Safe Kibwana microphone nje ya studio zake ninachokuambia tu ni kwamba leo microphone ni kweli iko nje ya studio zake lakini iko ndani ya mjengo wa idhaa ya Kiswahili ya Radio Cairo katika studio nyingine ambayo tunakutana na wageni wetu mara kwa mara sasa hapa leo siko peke yangu kwenye microphone nje ya studio niko na e, toa hakizuki yeye ni <laughs> beki mkabaji lakini pia anapanda na kushuka. Sasa nishushe bwana mimi kiungo mshambuliaji oh, au kiungo wa kupanda na kushuka. Na pia na uwezo mkubwa wa kucheza nafasi ya kiungo mtengenezaji magoli zaidi ya Ozil na pia naweza ngasimama pale eh, striker zaidi ya bwana Samata. <laughs> Ache bwana, ache bwana. Sasa hapa leo msikilizaji utasikia mengi sana kutokana na ugeni tulio nao si mwingine bali ni kutokea Tanzania lakini pia ni kutokea Sweden. Hebu mjitambulishe. Eh, jina langu ni Ule Mjengwa. Mimi ni mwanafunzi nasoma Kiarabu na pia International Relations yani mawasiliano ya kimataifa na pia mimi ni mchambuzi wa soka. Karibu sana Oli. Asante sana, nashukuru sana. Na katika mazungumzo yetu ya leo tungependa kuzungumza vitu vingi sana kuanzia uh, masuala ya lugha na hapa ninaposema lugha na kusudia lugha ya Kiarabu, lugha ya Kiswahili na Kiswahili pia. Uh, Oli umekuja hapa Misri kujifunza lugha ya Kiarabu ikiwa ni sehemu ya masomo yako unayosomea. Sasa lugha ya Kiarabu unavyoisoma unafikiri kuna 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 umuhimu gani hasa katika masomo yako unayosomea? Uh, kwa kweli mimi kwa upande wa international relations katika chuo changu tu, eh, nimejikita zaidi katika mambo eh, ya Middle Eastern Studies eh, na, na nimesoma sana mambo ya eh, katika conflict ya Israel na Palestina eh, lakini mimi eh, nilianza kusoma Kiarabu kwa sababu nilikuwa na marafiki wengi sana eh, kutoka Yemen eh, Tanzania Iringa mm. eh, na nimependa sana eh, Kiarabu eh, lugha ya Kiarabu tangu utotoni E, na pia e, nimegundua kwamba katika Kiarabu kuna mm. maneno mengi sana ya Kiswahili. Ya Kiswahili. Yes, Kwa hiyo e, ni ni lugha ambayo unajifunza mambo mengi zaidi kuhusu lugha yako. Sawa so, sawa. So. E, na ni kitu ambacho kinanifuresha sana ninaposoma Kiarabu. Na ole unavyoonekana kwa mtazamo wako u, yani wewe unazungumza lugha ya Kiswahili yani ya mzawa kama mzawa lakini muonekano wako pia unaenda kwenye Uarabu kidogo Ndiyo. lakini hapo hapo una u Sweden kama ulivyojitambulisha ulivu, labda unaweza kutupa kidogo background yako yani ilikuwaje mpaka ukazungumza Kiswahili na pia ni raia wa Sweden na ni nadra sana kumkuta msidi <laughs> anazungumza Kiswahili kama wewe <laughs> ni kweli ni nadra mm. unajua nadra pia ni neno la, la Kiarabu <laughs> 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 sama, sama. Mm. Uh, mamangu ni msweden uh, babangu ni mtanzania msangu lakini mzaliwa wa Dar es Salaam uh, lakini mimi uh, binafsi nilizaliwa Sweden katika mji mmoja inaitwa Yavle mm-hmm. uh, ni kama masaa mawili uh, kutoka Stockholm, Stockholm. kaskazini mm-hmm. uh, niliishi Sweden paka nilipokuwa na miaka minane mm-hmm. na nilipotimiza miaka minane tule hamia Iringa Tanzania mm-hmm. lakini tangu utotoni nilikuwa naongea Kiswahili na baba Yeah. Yeah. Ay, hapana baba alikuwa anaongea Kiswahili na mimi lakini mimi nilikuwa namjibu kwa, kwa Kiswahili maana yeah. maana baba pia anaongea eh, eh, Kiswahili eh, Kiswahili lakini tulipofika Iringa mm. tulikaa katika kijiji kimoja kinaitwa Ilula Ilula mm. Ilula <laughs> <laughs> sasa Ilula sikuwa na, na namna yani ilikuwa lazima tu ni niongee mm, Kiswahili na marafiki zangu mm, eh, lakini lakini ya, ya, ya Ilula kukatisha kidogo sababu mimi natokea Iringa um, nasa njombe kwa sasa hivi naitwa <laughs> eh, kuna baridi sana kule sana. kuna Kiswahili cha nyumba cha kule kidogo mm. nyinyi watu wa Dar es Salaam watu wa Pwani mnakuwa mm. mnatania sisi tunaikaga zile ga katika mm. vitendo e, na kuendaga na endaga ukiachaga hizo pia kuna kile kinaitwa be mm. eh be unaibata <laughs> eh. jamani be ipo ya uzio <laughs> ipo 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 okay eh, endelea ole eh uh, ukua na namna isipokuwa ni kuongea Kiswahili ni kuongea Kiswahili tu ilula mm-hmm. sawa sawa na pia iringa mjini eh uh, kwa hiyo haraka sana nilikuwa nafahamu Kiswahili na nilikuwa naelewa lakini haraka sana nilianza kuongea pia uh, na 
Ya, yeah, nilipokuwa mm. na nilipoanza eh, kusoma katika chuo kikuu cha St Andrews Scotland mm. nilikuwa na hamu kujifunza eh, yeah. lugha nyingine yeah. maana yeah. nilikuwa na Kiswahili, Kiingereza eh, na Kiswahili lakini niliona lu, ukiwa na lugha mm. unakutana na watu wengi unaweza kuwafahamu ku, ku watu wengi mm. na unafurahi pamoja na watu wengi kwa hiyo niliona okay ngoja nitafute lugha nyingine ambayo okay. itanitaanisha na watu wengi ni angalia kifaransa na kiarabu lakini niliona kiarabu kutokana na kuwa na marafiki wengi kutoka warabuni na kutoka kutokana na, na na ile link ya Kiswahili na kiarabu mm. niliona bora nijaribu tu na kiarabu na nimeipenda sana labda kwa upande wa hizo lugha kule Sweden e, kawaida kwamba wenyewe wa Sweden itakuwa lugha yao ya kwanza lugha ya Swedish au Sweden yes. e, la, labda kwa lugha ya pili ambayo imeenea sana ni lugha gani kule Sweden ukiacha Uh, ni Kiingereza. Maana sisi tunajifunza Kiingereza tukianza tu shule tuna, tunaanza mm. kujifunza Kiingereza. Lakini Waswidi wengi mm. au naweza hata kusema idadi kubwa ya Waswidi wanaongea mm. lugha tatu. Uh. Wanaongea lugha tatu, wanaongea Kiswidi, Kiingereza na aidha e, Kihispania, yeah. Kijerumani mm. au Kifaransa. Maana ni lazima ujifunze lugha ya tatu. Na nafikiri mm. natokea na Sweden, Waswidi kuwa na ile mtazamo kwamba sisi ni nchi ndogo. Mm. Lugha yetu ni ndogo. Mm. Hakuna watu wengi duniani ambao wanaongea Kiswidi. Kwa hiyo kama tunataka ku, kuongea na watu wengine mm. kutoka Ulaya au sehemu zingine duniani lazima tujue lugha ya tatu. So, Labda so. na kwa upande wa Kiarabu je kuna watu kidogo asilimia fulani inazungumza Kiarabu katika Sweden? Ni kweli kabisa. Unajua Kiarabu imekuwa lugha rasmi Sweden. Yo. Yeah, wanasema wanasema ni, ni, ni minority language. Oh. Lakini minority language ya rasmi. Yaani ukiingia katika websites za serikali mm-hmm. lazima uh, kila mtu awe na uwezo wa kusoma mm-hmm. ile, ile website kwa lugha ya ya Kiarabu. Yeah, kwa sababu kuna kuna, wa, kuna watu wengi ambao wanaongea Kiarabu wame, wame, wame wakimbizi kutoka Syria, kutoka oh, Iraq. Imeathiri sana yo. Imeathiri sana. Sawa <laughs> sawa. Sasa acha tuchukue mapumziko mafupi afu turejee tena. <laughs> msikizaji tukiwa ndio tunamalizia malizia sehemu ya mwisho ya kipindi chetu hiki maalum na mgeni huyu ndani ya microphone the the Kiswahili Radio Cairo sio kizuki una lipi la kumalizia e, na nakumbuka tuko tunazungumzia masuala ya tamaduni na lugha nimekumbuka kitu kimoja hivi sasa lugha ya Kiswahili imekuwa ni moja ya lugha ambazo zinakuwa kwa kasi duniani e, tukishuhudia sasa hivi katika vyo vingi duniani Kiswahili kinafundishwa hapa Cairo kinafundishwa katika chuo kikuu cha Cairo chuo kikuu cha Shams al Katholika al Azhar na huko China vyo kadhaa vinafundisha labda kwa upande wa Sweden labda lugha ya Kiswahili imekuwa angalau na imejipeneza penyeza kidogo e, kidogo pia Sweden unaweza kusoma lugha ya Kiswahili katika chuo kikubwa kabisa cha Uppsala eh, University labda umeshawahi kuisikia yeah. pia unaweza kusoma Kiswahili katika chuo maarufu cha Lund eh, na kuna wanafunzi wengi wa Kiswahili watu wengi wanaijua Kiswahili lakini siwezi kusema kwamba ni lugha kubwa mm. eh, Sweden ambao watu wanaanza kujifunza kwa sababu wa Swedi wanapenda kujifunza lugha eh, ambao wanaiona mitani na, ta, na Sweden na kuna wakenya wengi hakuna mm. watanzania mm. wengi eh, wala wa Burundi eh, kwa hiyo wa Swedi wengi hawoni maana kubwa kujifunza Kiswahili wengi wanamejikita zaidi katika Kiarabu, Kifarsi kutokana na watu wengi Zee, kutoka Iran na taifa. na na, na, uh, na, na Warabuni. Sawa sawa. Eh, labda tukiachana na swala la lugha, unaweza kutuelezea kidogo yani tamaduni za Swedi yani na baadhi ya mataifa ya karibu katika upande wa maisha wewe sasa hivi ni mzoefu umeona wa, wa, wa Arabu wanavyoishi umeona kwenu Tanzania mnavoishi na huko kwenu Sweden labda unaweza ukazungumza labda kuna tofauti kidogo katika masuala ya maisha ya kila siku Aa, kuna kuna tofauti kubwa sana Ndiyo. unajua mimi ni Mswidi lakini hofu yangu ni ni kwa Sweden yeah. na kuishi Sweden e, na ipenda nchi yangu lakini unajua shida ya Sweden ni kwamba watu hawapendi kuongea Mm. Unajua unaweza mimi nipo hamia Sweden kutoka Tanzania mm. nilishangaa sana nilipata culture shock wanasema kwa Kiingereza mm. nilipoingia kwenye metro ile train mm. Mm. au mabasi mm. eh, ya kwenda shuleni mm. unaweza kukakaa pembeni na mtu mm. hamuongee yani hakuna salamu yani hakuna, hakuna, hakuna chitoja, salamu yani, yani, na, na sidu salamu yani ukimwangalia mtu waswali wanasema mikaosho mikali ukimwangalia mtu yeye anakushangaa kwa nini unaniangalia kwa hiyo yani 
mimi nikiwa bongo ndio na nafurahi saidi naisi kwamba nipo nyumbani lakini hata nikiwa warabuni naisi yeah. nikiwa na, nipo nyumbani kuliko hata nikiwa Sweden, Sweden. oh sasa sasa yeah. jambo ambalo tofauti sana na mataifa tunazoea kuishi msikizaji kama umesikia swali la mwisho hilo kutoka kwa Taha Kizuki hapa Kairo tunamuita Kizuki Jayara sasa ni swali ambalo muhimu sana lakini ole tunasema kwamba tunakushukuru sana kwa kuwa nasi kwenye mazungumzo haya muhimu naamini watu watakuwa wamenufaika na ulichokisema hapa kama ni katika kuahimiza kufanya jambo fulani au katika kuelimisha kitu ambacho walikuwa hawakijui kuhusiana na Sweden tumetembea mataifa mengi yeah, yeah, tumefaidika sana tumejua mwisho ile jambo la mwisho ambalo ni kweli la kushtusha kwamba mm. yani kiasi cha kwamba ni watu mmekaa siti moja hata ukimwangalia mtu anasema ni kama kwa hiyo na naamini watu kutoka wamejifunza vingi na hata ile yeah. swala la lugha ya Kiarabu yeah. umimgani gani upo katika masomo yako na kwa mtu mwingine anachukua nafsi masomo hayo hayo ndio mm. ya Kiarabu kwamba nafsi masomo <laughs> <laughs> kwa hiyo masomo hayo hayo yani na mimi watu walikuwa wamenufaika sana na vile vile kingine ninachoweza kusema ni kwamba karibu sana Radio Cairo asante sana na vile vile, sana vile, na vile, vile nasema tunashukuru kwa ushirikiano wako kwa kuwa nasi hapa Cairo maana sio kwenye redio tu na mini, sisi wote ni ndugu yani Gabisa. kwa hivyo popote pale hata kizuka kiingia Sweden hawezi kulala na njaa no. yeah. 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 na sasa na nitakuwa na wenyeji wawili sasa ni rafiki yangu Mgambia yupo kule anaitwa Fode kuona Ole amekuwa rafiki wa pili nikimkosa Ole na nikimkosa na ni Fode na naenda kwa Ole haya msikizaji ulikuwa na Misha Fimbinda na toa kizuki ama kizuki jara kama ulivyosema na mgeni wetu hapa Ule Mjengwa